ഒരു പെൺകുട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പയ്യൻ സൈക്കിൾ മേ വന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വരുന്നു കണ്ണും കണ്ണും കുറക്കുന്നു അവർ ലബ്ബാവുന്നു ഒരുത്തൻ കാറായിട്ട് വരുന്നു കാറായിട്ട് വരുന്നവന് പെൺകുട്ടിയോട് സ്നേഹം പെൺകുട്ടി അവന്റെ കയ്യിൽ മണ്ണി കാണുന്നു പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ടും അറിയുന്നു ചെക്കൻ സെറ്റ് ആവുന്നു കാറങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയാ ൂടെ <laughs> ഗെയിം ആയിട്ട് കൂടി എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കളിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാധനം എവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാരണം എനിക്കത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ കണ്ടെന്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോവാണ് ഹൂ ഡൈസ് ഫസ്റ്റ് സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സിനാരിയോസ് തന്നിട്ട് ചോയ്സ് തരും ആരായിരിക്കും ആദ്യം മരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂവർ റിച്ച് അതുപോലെ തോക്കുള്ള ആള് തോക്കില്ലാത്ത ആള് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ലവ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എന്തൊക്കെ പരിപാടികളും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ത്രീ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബിഗ് ഷോട്ട് ഔട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും താങ്ക് യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു മൂത്തു ആഡാണ് ഈ സാധനത്തിനകത്ത് മൂത്തു ആഡ് പരമാവധി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മെയ്ഡ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ഹൂ ഡൈ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ഗെയിമിന്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് ഓ മുതു സൗണ്ട് ഓക്കെ എനിവേസ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറി ഫിസിക്സ് ലക്കി ഇത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് നിൽക്കണില്ല നമ്മൾ സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്യണുള്ളത് സോ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് ലെവലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഓക്കെ വാച്ച് സ്റ്റോറി ഹൂ ഡൈ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആര് ആദ്യം ചാവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മളെ ഈ സാധനം കൈ നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റോ പോയി ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാവേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവന്റെ കയ്യിൽ സ്നൈപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ആദ്യം ചാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഇവൻ ചത്തട്ടായിരിക്കും മറ്റോ ചാവുക രണ്ടാളും ചാവുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലേ അവനാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് ആരാദ്യം മരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് എന്നോട് എഴുതി കാണിച്ചു നമ്മൾ ഐക്യൂനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ ട്യൂട്ടോറിയൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹൂ ഡൈ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന കേസിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക പക്ഷേ അവന്റെ കയ്യിൽ വീണ്ടും അഗേൻ സ്നൈപ്പർ ഉണ്ട് അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവന്റെ മേല് കൊള്ളും മറ്റവന്റെ മേല് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആദ്യം വിഴും അപ്പോഴേക്ക് ഈ സാധനം മറിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവൻ വിഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവനായിരിക്കും ആദ്യം സാവുക കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് അവൻ ആദ്യം മരിച്ചു നിന്നിട്ട് അവൻ വേണം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് എത്ര ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടാളും ആണ് തോന്നുന്ന ജന്മ ശത്രുക്കൾ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പയ്യന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയ സാധനം നോക്കി ഞങ്ങള് അല്ല മറ്റവന്റെ കയ്യിൽ ആ സെയിം കണ്ണ് തന്നെ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവൻ പിടിച്ചിരിക്കണത് നേരെ ഇവൻ പിടിച്ചിരിക്കണത് നേരെയാണ് അവന് ക്രൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ആക്സ് പോലെ ഇവന് പക്ഷെ എറിഞ്ഞാൽ അവനെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബുള്ളറ്റിന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഇവൻ ചാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ അല്ല ഇത്ര നേരം ഞാൻ ചത്തില്ല ഇങ്ങനെ നീ ചാവു നെക്സ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് കെട
ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓ ഇതിന് എട്ട് സെക്കൻഡ് സമയമുള്ളോട്ടാ ഇവനാണ് ചാവാൻ സാധ്യത കാരണം അവ ഇരിക്കണ കൊമ്പാണ് വെട്ടണത് മറ്റവൻ വെട്ടണത് മറ്റേ സൈഡാ ശരിക്ക് നോക്കിയ കാണാം കണ്ട സ്റ്റോറി മുകളില് പൈസയും കൊണ്ട് ഓടി വരുന്നവൻ താഴെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വരുന്നവൻ ആര് ഇതിലെങ്ങനെ ഹൂ വിൽ ഡൈ ഫസ്റ്റ് സ്നേഹം കൊണ്ട് വരുന്നവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ടുപോകും കാരണം അവന് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പാവം പക്ഷെ പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അവളാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ആരുടെ കൂടെ പോവും എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ടൈം ഇതേ പോണു ഐ തിങ്ക് ഇവൻ മരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവൻ ആത്മാർത്ഥതയുടെ നിറ കൂടെ ആവുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവിക്കുക സത്യം സത്യം മറ്റവൻ അവന്റെ കാശും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻസർ കറക്റ്റ് ആ കണ്ട അതാണ് പൈസ ഉള്ളവൻ അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് അവൻ പൈസ ആണ് കാണിച്ചത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അതാ മറ്റവൻ അവന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് കാണിച്ചു വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റോറി ആണ് കഥ ഒരു പയ്യൻ വരുന്നു മറ്റേ പെണ്ണിനെ കാണുന്നു ഹായ് ഹായ് കൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി ചിരിക്കുന്നു ചെറുക്കൻ ആക്രാന്ന് മുതിർത്ത് ചാടുന്നു മരിക്കുന്നു അടുത്തവനും വരുന്നു ഓ അവനും മരിക്കുന്നു അടുത്തവനും വരുന്നു അവൻ പറന്നു പോകുന്നു മറ്റവന് കമ്പൊക്കെ എന്റെ പോലെ എന്റെ നടക്കലൂടെ മുഖം പോലും കാണാത്തൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ ചത്തോണ്ടിരിക്കണ് ഇവരെ അയക്കൂ കാരണം കേട്ടോ സുഭാഷ് അവന് പുറത്ത് പാലിട്ടിട്ട് മറ്റവൻ കിടക്കാൻ നോക്കണ് ഒരു സംയമനത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ആ ആ നടന്ന് നടന്ന് കാറായിട്ട് വന്ന് പയ്യൻ പക്ഷെ കാറെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കും കാറെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കും ചാട്ട് കാറായിട്ട് ഇവൻ റിച്ച് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവ അവിടെ വന്നിട്ട് പാ ഒന്നുകൊണ്ട് ഞെട്ടിതിരിച്ച് നിൽക്കണ രംഗാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടിയിൽ ഇന്ത ഡെഡ് ബോഡീസ് എല്ലാമേ ഇത് വേൾഡ് ഐ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ ഇവൻ തന്നെ മരിക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സാധ്യത കാണുന്നത് അല്ല നേരത്തെ പോലെ പൈസ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ അവന ഐക്യൂ ഉണ്ട് അവൻ വണ്ടിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കമോൺ ആ കണ്ട ഹായ് അവൻ മണിന്ന് കണ്ട ഓക്കെ ഞാനിത് ഒന്ന് സെറ്റല്ല വണ്ടി ഏറ്റി കൊല്ലുക അയ്യോ ഐ എം സോറി അവൻ പോയി അവൻ അവന്റെ ജീവനും കൊണ്ട് പോയി ഓക്കെ ആ പാറ താഴ്ത്തു കുണുന്നിട്ടാൽ ആരാധ്യം മരിക്കും അതാണ് ചോദിക്കണത് ആരാധ്യം സാകും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇതില് ഇന്നെ ഇതില് പിന്നെ ഇതില് പിന്നെ ഇതില് പിന്നെ ഇതിൽ ഇയാള് രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ അവന ആയിരിക്കും മരിക്കുക കാരണം പിന്നെ മറ്റവും മരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യം മരിക്കുന്ന ആള് ഒരു പക്ഷെ ഇവനാവണം അവനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അയ്യോ ആ സാധനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടിയിടുന്നു തള്ളിയിടുന്ന കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താലേ ലേശം അവിടെ നമ്മള് ഇൻകറക്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ തലയിൽ എന്താന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കണത് ഒരു പെൺകുട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പയ്യൻ സൈക്കിൾ മേ വന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വരുന്നു കണ്ണും കണ്ണും കോർക്കുന്നു അവര് ലബ്ബാവുന്നു ഒരുത്തെ കാറായിട്ട് വരുന്നു കാറായിട്ട് വരുന്നവന് പെൺകുട്ടിയോട് സ്നേഹം പെൺകുട്ടി അവന്റെ കയ്യിൽ മണി കാണുന്നു പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ടും അറിയുന്നു ചെക്കൻ സെറ്റ് ആവുന്നു എന്ത് കാര്യം പെൺകുട്ടി ആദ്യം മറ്റാളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇവനെ കണ്ട് ഇവനോട് ലബ്ബായിട്ട് പിന്നെ മറിഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചാവ് ഇവനെ ഇരിക്കും കാരണം ആ കാറും കൊണ്ട് സൈക്കിൾ ഒരു ഇടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുക്കും മരിക്കൂലേ ക്രൂരതയാണ് പക്ഷെ കാറ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയാ
സല്യൂട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ നന്നായി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അവന് അത്രക്ക് പാലൊക്കെ പൊക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ശരി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറണ അതില് ആര് ആദ്യം മരിക്കും അകത്ത് കയറുമ്പോ ഒരു അസ്ഥി കൂടെ ഉണ്ട് അസ്ഥി കൂടുതലായി പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല മറ്റവന്റെ അതിലെ താനുണ്ട് അവൻ ചെലപ്പോ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ അസ്ഥി കൂടെ വെറും സ്റ്റാച്ചു കണ്ട ജസ്റ്റ് പതുക്കടാ അവന് കലി തീർന്നിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വാച്ച് സ്റ്റോറി ഓ ഇവനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റവൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ ദിശ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ ഇവൻ ആദ്യം ചാവും ഓനെ ചാട് സിമ്പിൾ അല്ല പിന്നെ ഈ തോക്കുള്ളവൻ മാത്രം എല്ലാ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടുക അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല അടുത്ത ലെവല് വേറെ സ്റ്റോറിയാണ് ഒരുത്തൻ ഫുട്ബോൾ ആയിട്ട് വരുന്നു ഒരുത്തൻ ചെയർ ആയിട്ട് വരുന്നു രണ്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിക്കുന്നു ചെയർ തല വീണ് അവൻ മരിക്കുന്നു ഇതിൽ എനിക്ക് കളിക്കൊന്നുമില്ലേ ഓക്കെ അടുത്തവൻ കത്തിയായിട്ട് വരുന്നു മറ്റവന്റെ വെപ്പൺ ചെയർ തന്നെ ഇവൻ കത്തി ആ കത്തിയല്ല വാള് ചെയർ രണ്ടാവുന്നു തെലുങ്ക് പടം പോലെ അതേ വാളുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റവനും മരിക്കുന്നു ഇവൻ ഇവന്റെ വാള് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കസാരയും വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നു മറ്റവൻ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിട്ട് വരുന്നു എ കെ ഫോർട്ടി സെവനെ തടുക്കാൻ ബുള്ളറ്റിന് പറ്റുമോ ഐ മീൻ വാളിന് പറ്റുമോ തെലുങ്ക് പടമാണെങ്കിൽ ആ വാളിന് എന്തും പറ്റും എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വാളിലുള്ളവൻ ചാവും എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തോ കൂട്ടെ പറയണില്ല തോക്കൊണ്ട് വെട്ടി വെച്ചാ പോരാ അവന് ഓക്കെ യു നീഡ് ഫൈവ് കീസ് ടു ഓപ്പൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കീസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവൽ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയത് അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ണി ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു മീൻസ് ആ ഗസ് ചെയ്യുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങളില്ലേ ഇതിൽ ഇനി ലെവൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് റാൻഡം ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഇത് കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ട ലെവൽസ് അല്ല വരിക വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് സെറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഈ വീഡിയോന്റെ സപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യോർ വിറ്റ് പീസ് സൈനിങ് ബൈ